What's fresh everyone welcome back to the channel it's your boy sultan and you're watching no hip hop so guys this is the third season of no hip hop isse pehle bhi main no hip hop ke do season kar chuka hu 30 video out hai already aapne bahut pyar diya hai you guys have always shown the love respect and appreciation to my content that's why i'm back with this new banger video फॉर सीजन थ्री तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं नो हिप हॉप का सीजन थ्री सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप एक रैपर कैसे बन सकते हैं बारह टिप्स मैं आपको दूंगा जो कि आपको हेल्प करेगी कि आप कैसे एक बेहतरीन रैपर बन सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का ये एपिसोड सो so गाइज हर रैपर के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सबसे बेसिक एलिमेंट्री चीज़ है वो है उसकी राइटिंग तो कोशिश कीजिए कि आप हर रोज़ एक वर्स लिखें अब वर्स क्या होता है ये मैं अपने ऑलरेडी पुराने वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ जो प्रोफेशनल रैपर्स होते हैं वो चार आठ बारह सोलह बार्स के वर्स लिखते हैं बट अगर आप एक हार्ड रैपर बनना चाहते हो अगर आप अभी अपनी स्टार्टिंग फेज में हो तो आप कोशिश कीजिए कि आप सोलह बार के वर्स लिखें सोलह बार के वर्स लिखने से आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा पॉलिश हो जाती हैं और इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने टॉपिक के ऊपर काफ़ी फोकस रखना है आपको अपने टॉपिक के ऊपर जिस टॉपिक के ऊपर अपना रैप लिखना चाहते हैं उससे डेविएट नहीं होना चाहिए आपको अपने उस टॉपिक के बारे में जितना सोच सकते हैं आप उतना सोचिए आप पॉइंट्स बनाइए जितनी भी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है उस टॉपिक को रिलेटेड वो सारी चीज़ें कहीं नोट कर लीजिए आप और अगर हो सके तो उस टॉपिक के ऊपर थोड़ी रिसर्च कर लीजिए कि उस टॉपिक में अगर आपको कोई बात से एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो आपको उस टॉपिक में हेल्प कर सकती है कोई डेटा है कोई डिटेल्स है तो आप उसे इनकॉपरेट कीजिए उस टॉपिक को आप लिखिए अच्छे से और ये सारी चीज़ें आप इकट्ठे करके एक पेज पर पे लिख लीजिए उसके बाद आप देखिए कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपके रैप वर्स में फिट हो सकते हैं तो ये दो चीज़ें आपको करना बहुत ज़रूरी है तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप अपना रैप लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपको उसका एक रिदम आपको उसका एक फ्लो समझना होता है उसके लिए आपको ढूंढनी है एक बेहतरीन बीट यस आप इंटरनेट पे जा सकते हो अगर आप एक स्टार्टिंग रैपर हो जो भी स्टार्ट कर रहे हैं अभी आप एलिमेंट्री अपनी क्लासेज ले रहे हो रैपिंग की तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप इंटरनेट से काफ़ी सारी बीट्स साइट्स है या फिर जब आप या फिर यूट्यूब पे जा सकते हो जहाँ पे बिना कॉपीराइट वाली बीट्स मिल जाती है आपको जिन्हें नॉन कॉपीराइटेड बीट्स कहते हैं आप वो बीट्स डाउनलोड कर सकते हैं उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं उस पर फ्लो कर सकते हैं कोशिश कीजिए कि इन बीट्स को जो आप जब इंटरनेट से ढूंढते हैं तो पंद्रह बीस मिनट के अंदर आपको जो आपके टॉपिक का फील है उस फील के अंदर वो 15-20 मिनट के अंदर वो बीट आपको समझ में आ जानी चाहिए आपके पास हमेशा बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि ये वाली बीट लूँ या वो वाली बीट लूँ बट आप अपने आप से देखिए कि आप जो टॉपिक लिख रहे हैं उस बीट के एम्बियंस के साथ फील के साथ वाइब के साथ वो बीट जा रही है या नहीं जा रही है सो so, जब आपके पास बीट आ गई तो आपके पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्लो की प्रैक्टिस करना अब फ्लो की प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे जब आपने अपने रैप वर्सेस लिखने स्टार्ट कर दिए बीट आपके पास है आपको लग रहा है कि ये बीट इस वर्स के साथ बिल्कुल अच्छे से मैच कर सकती है तब आपको क्या करना है तब आपको उसके ऊपर फ्री फ्लो करना है आपको देखना है कि ऑटोमेटिकली आपके अंदर से जो रैप निकल रहा है बीट पर वो किस टाइप का निकल रहा है उसका फ्लो क्या है उसका मीटर क्या है उसका टेम्पो क्या है अब मीटर क्या होता है मीटर होता है बेसिकली जब आपने पहली और दूसरी तीसरी चौथी अपनी रैप की लाइंस लिखी है तो उसमें जो आपने वर्ड्स डाले हैं वो हमेशा बैलेंस होने चाहिए ये नहीं होना चाहिए कि पहली लाइन में आठ वर्ड्स है और दूसरी लाइन में आपके चार वर्ड्स है तो उससे क्या होता है कि रैप हमेशा सुनने में आपको बहुत ऑकवर्ड साउंड करेगा तो ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है आपने फ्लो की तैयारी करनी है जो आपके पास नई बीट आ चुकी है उसके ऊपर आपने फ्लो की तैयारी करनी है वर्ड्स को मीटर में रखना है अपने टेम्पो का ध्यान रखना है अपने पी का ध्यान रखना है सो so गाइज आप अपना रैप लिख चुके हो आपको अपनी पसंद की बीट मिल चुकी है जिसकी वाइब आपके रैप के साथ बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रही है तो नेक्स्ट चीज़ आपको अब क्या चाहिए यस yes, आपको चाहिए एक मेलेडियस कोरस कोरस क्या होता है कोरस होता है आपका हुक लाइन वो पार्ट जो गाने में बार बार रिपीट होता है दो बार आ सकता है तीन बार आ सकता है गाने के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है बट ये वो पार्ट होता है जो गाने में सबसे ज़्यादा मेलोडियस होता है इसलिए आपको इसके ऊपर काफ़ी ध्यान देना है लोगों को रैप याद नहीं रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उनको कोरस याद रहते हैं लोगों के मुंह पे जो चीज़ चढ़ती है वो रैप कम चढ़ते हैं कोरस ज़्यादा चढ़ते हैं क्योंकि वो ज़्यादा मेलोडिकल होते हैं तो इसलिए आपको अपने कोरस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कोरस को बहुत ज़्यादा 
मेलोडियस तरीके से लिखना है स्ट्रक्चर उसे काफ़ी अच्छे तरीके से करना है और इस तरह से लिखना है कि उसके वर्ड्स इजी हो समझने में इजी हो याद करने में और लोग के फटाफट मुंह पे चढ़ जाए अब नेक्स्ट चीज़ कोरस में ये होती है कि जब आप कोरस लिखते हैं तो आपको उसका स्ट्रक्चर देखना है जब उसकी राइमिंग जो हो रही है जो उसके कोरस के लास्ट के पार्ट्स की राइमिंग हो रही है आपको ये देखना है कि वो आपके रैप के राइमिंग स्ट्रक्चर के साथ भी मिलनी चाहिए फॉर एग्जांपल अगर आपके कोरस की राइमिंग ख़त्म हो रही है किसी वॉवल पे तो आपको अपने रैप को भी वैसे ही ख़त्म करना है उससे क्या होता है कि सुनने में अच्छा लगता है और जो बंदा आपका जो फ़ैन है या फिर जो आपकी ऑडियंस है जब उसे सुनती है तो उसे ये नहीं लगता कि ये अचानक से स्विच कैसे हो गया तो कोरस और रैप के बीच का जो स्विच जो ट्रांजिशन है उसको स्मूथ रखने के लिए आपको ऑलमोस्ट सेम तरह का मीटर सेम तरह के वर्ड्स और सेम राइमिंग वर्ड्स यूज़ करने हैं सो गाइज नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप अपने रैप लिख रहे हो या फिर आप अपने कोरस लिख रहे हो तो हो सकता है कि आप क्योंकि अभी नया नया स्टार्ट कर रहे हो तो आप कहीं पे फंस जाओ जब आप कहीं पे फंस जाते हो तो आप राइमिंग डिक्शनरीज यूज़ कर सकते हो मैं राइमिंग डिक्शनरी यूज़ करने के अगेंस्ट इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अगर आप अभी नए नए रैप क्लासेस ले रहे हैं या नया रैप सीख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इट्स बेड फॉर यू येस इट कैन हेल्प यू आप इसे काफ़ी सारे नए वर्ड्स आपको मिल सकते हैं जो राइमिंग कर रहे हो प्रॉपर क्योंकि ये भी आपकी अर्ली स्टेज है अभी आपकी ये बहुत ही इनिशियल स्टेज है तो यहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हो बट यू हैव टू बी मेक श्योर कि आप इसके ऊपर डिपेंडेबल ना हो जाए आपको रामिंग आपको रैमिंग डिक्शनरी सिर्फ तब यूज़ करनी है जब आप कहीं पे फंस जाते हो जितने भी गुड रैपर्स हैं हमारे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रैपर्स हैं हमारे उनमें से कोई भी कभी भी रैमिंग डिक्शनरी यूज़ नहीं करता बट क्यों नहीं करता क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इतना सारा है उन्होंने इतने सारे रैप्स लिख रखे हैं उनकी वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है उनके पास जो वर्ड्स हैं उसके सिनोनिम्स इतने सारे उनके पास हमेशा अवेलेबल रहते हैं इसलिए उनको राइमिंग डिक्शनरी की जरूरत नहीं पड़ती बट यस आई विल सजेस्ट यू गाइस टू टेक हेल्प ऑफ राइमिंग डिक्शनरी इफ नीडेड सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने रैप और कोरस की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है आपको प्रैक्टिस करनी है उसके फ्लो की आपको प्रैक्टिस करनी है अपने थ्रो की आपको प्रैक्टिस करनी है कि कैसे माइक की प्रेजेंस होनी चाहिए आपके तो ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंटली आपको माइक पे कैसे करनी है ये सारी चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप कितने भी अच्छे राइटर क्यों ना हो आप कितने भी अच्छे रैपर क्यों ना हो कितने भी अच्छे लिरिसिस्ट क्यों ना हो अगर आप कितना ही अच्छा लिखते हो बट अगर आप उसे परफॉर्म नहीं कर पाए अपने रैप में उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाए तो आपके रैप को सुनने वाला कभी भी उसको पसंद नहीं करेगा एट द एंड ऑफ द डे आपका रैप कानों को अच्छा लगना चाहिए यार लिखा आपने अच्छा लिया है बट अगर आपका रैप कानों को ही अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कि उस रैप के कोई मायने नहीं रह जाते हैं सो फॉर दैट वट यू हैव टू डू यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट येस यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट आपको रैप जितना आप लिखते हो जितना आप उसको बार बार प्रैक्टिस करते हो उतना ही वो आपके जहन में बस जाता है उतना ही वो आपको ईजीली याद हो जाता है और आप उस तक कॉन्फिडेंटली डिलीवरी कर सकते हो तो रैप फ्लो डिलीवरी और माइक प्रेजेंस थ्रो की आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है बहुत इंपॉर्टेंट टिप है इसको प्लीज़ याद रखिए अब आपने अपने रैप की प्रैक्टिस कर ली है देखो कितने भी अच्छे राइटर होते हैं कितने भी अच्छे रैपर होते हैं जो काफ़ी अच्छा रैप लिखते हैं वो खाली लिखते अच्छा है अगर वो फ्लो अच्छा ना करे उसे परफॉर्म अच्छा ना करे तो वो सिर्फ एक्सट्रीज रह जाएंगे वो फिर रैपर्स नहीं कहलाएंगे तो इसलिए आपको अपने रैप की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है अभी प्रैक्टिस आप करेंगे कहाँ आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने दोस्तों के सामने आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के सामने अपनी फैमिली मेम्बर्स के सामने आप अकेले में प्रैक्टिस कर सकते हैं जब आपको लग रहा है कि मेरे आसपास लोग हैं जो मुझे फीडबैक दे सकते हैं तो आप वो तब प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं और आपके आसपास ऐसा कोई है नहीं जो आपको फीडबैक नहीं दे सकता तो आप बार बार उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने कौन से वर्ड्स सही तरीके से प्रनाउंस किए हैं कौन सी डिलीवरी आपने सही दी है कौन से रैप लाइने आपने सही की है और जब आप अपनी रिकॉर्डिंग सुनते हो और आपको लगता है कि उसमें कोई गलती है तो आप उसी टाइम से करेक्ट कर सकते हैं अब आपको जब भी प्रैक्टिस करनी है वो प्रैक्टिस करनी है बीट पे और आपको देखना है कि आप बीट से फ्लो के बाहर तो नहीं जा रहे हैं आप हमेशा यू हैव टू स्टिक ऑन बीट आपको बीट टू बीट रैप करना है बीट से आउट ऑफ फ्लो कभी नहीं जाना है जितना कॉन्फिडेंटली आप अपने दोस्तों के सामने फैमिली वालों के सामने रैप करेंगे उतने ही कॉन्फिडेंटली आप माइक पे करेंगे जब आप स्टूडियो में जाके माइक पे उस गाने को डब करेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस आपको वहाँ पर हेल्प करेगा सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप
रैक के हिसाब से ही मॉड्यूल करनी है आपको आपकी पिच आपके रैप के साथ बिल्कुल मर्ज होनी चाहिए आप जब एक्सप्रेशन अपने वोकल्स के देते हैं तो उसमें इतनी चेंजेस होने चाहिए कि लोग बोर ना हो और इसमें आप यूज़ कर सकते हैं एड लिप्स अगर आप स्टूडियो में भी अपना रैप डब करने जा रहे हैं तब भी आप यूज़ कर सकते हैं एड लिप्स एड लिप्स आपके रैप को और इंटरेस्टिंग बनाता है एड लिप्स क्या होते हैं ये ये आह आह ये एडलिप्स होते हैं जो छोटे छोटे फिलर्स होते हैं जो आप अपने रैप सॉन्ग्स के बीच में यूज़ करते हैं इन्हें एडलिप्स कहा जाता है और ये आपके रैप सॉन्ग को सुनने में और बेटर बनाते हैं सो so गाइज मैं आपको 10 टिप्स दे चुका हूं जो कि आपको श्योरली हेल्प करने वाली है आपको एक बेटर रैपर बनाने के लिए और आप कैसे एक बेटर रैपर बन सकते हैं कैसे आप अपने रैप सॉन्ग्स को डब कर सकते हैं ये सारी की सारी दस टिप्स आपको हेल्प करेगी बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है यू हैव टू बी रियल टू योर सेल्फ आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं अगर आपको ये करने में मज़ा आता है तो आप इसे कीजिए इस केस इफ़ यू थिंक दैट दिस इज़ समथिंग विच यू इन्जॉय आपका पैशन है ये तो आप कीजिए बट अगर आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका कोई दोस्त कर रहा है या फिर आपका कोई फेवरेट आर्टिस्ट कर रहा है या फिर गली बॉय मूवी में रणवीर कर रहा है तो प्लीज़ आप ये मत कीजिए यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम सबसे पहले यू हैव टू बी क्लियर एंड लॉयल एंड ऑनेस्ट टू योर सेल्फ आपको देखना है कि अगर ये मैं कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ आपको अगर ये लगता है कि ये मैं करना चाहता हूँ और यही मेरा पैशन है तो आप कीजिए और आपको अपने ऊपर बिलीव करना है अपने ऊपर विश्वास रखना है आई एम श्योर आप लोग जितने भी ये देख रहे हैं अगर आप अपने बिलीफ के साथ ये करते हैं तो यू विल बी द नेक्स्ट सुपर स्टार सो गाइज दैट सॉल्व फॉर टूडेज एपिसोड आई होप आपको आज का एपिसोड काफ़ी पसंद आया होगा बहुत सारे रैपर्स जो कि भी नया नया रैप लिखना स्टार्ट कर रहे हैं उनको काफ़ी यूजफुल टिप्स आज मिली होगी तो इसी तरह के बहुत सारे हिप हॉप और रैप से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर मैं आता हूँ नो हिप हॉप सीरीज पर फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को सो दैट यू कैन स्टे कनेक्टेड टू द अपकमिंग वीडियोज दिस इज योर बॉय सुल्तान साइनिंग ऑफ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीक नेक्स्ट एपिसोड ऑफ नो हिप हॉप टिल दैन लव एंड पीस